这位选手不仅不是一个好厨师，简直是厨房里的魔鬼。我们给他取了一个爱称，叫做“恶龙公主”。让我们用掌声鼓励这位伟大的选手，来自上海赛区一百二十号林可颂小姐。Excuse me. Wait, Thomas. 是我。我找到我想要的徒弟了，就是那个恶龙公主。你没听错，千万不要让任何人选走她。谢了。你是不是疯了，浩林 ？Miss Quentin， 我先失陪了。宋小姐，你为什么要来参加这次比赛呢？没有参加这次比赛。那对于评委的这些质疑和点评，你有什么想说的吗？我没什么想要说的，你让一下行不行、啊？这一次我们是一个关乎厨艺的比赛。您作为在生活当中没有任何厨艺基础的人，没有想要参加，这也不能怪我呀。我也不知道怎么就变成这样了。反正是说了我不会做，别喷了。我以为失业又失恋已经是人生的最低谷，没想到居然还有更低谷、更丢人的现在。我干嘛要来上海啊？还脑子进水的参加什么比赛？这几天的生活太狗血了。如果有一天我要写我自己的故事，名字一定叫《林可颂是怎么把自己玩死的》，但一定没人看。唉，是伊丽丝让你这么做的。对不起，江先生，我。再好好比还有啊，照顾一下可颂，你知道吗？你快别说我姐了，她都紧张死。哎，你好，吃饭呢，里边请啊。呃，你好，我想问一下那个林小姐住这儿是吧？嗯，我就是啊，你找我？哦，不好意思，我们找的是林可颂小姐。你找她有事吗？是我要找她，我叫江千帆，我想找林可颂。江千帆，我叫林小雨，林可颂的表妹。你好。你是来找他叙旧的，还是？林可颂在未来之星大赛填写的地址在这儿，请问他人在吗？啊，嗯，你们是来做节目的吧？我告诉你啊，虽然我很崇拜你，也想拜你为师，但是你想捉弄我姐的话，我是不会答应的。你们的幽默已经把他弄得很伤心了，好吗？赶紧走吧。幽默。我不是一个幽默的人，我做事特别严肃，我是要认真来收他做徒弟的。他在吧？可是，他拿了最低分啊。那不重要。他在吗？呃，那个江先生是吧？呃，林可颂在后面呢，我我去找他吧。我能一起去吗？来吧，你在这儿等我。嗯。老板好，老板好，忙着呢啊。张天凡，张天凡，哥，快出来！哎，江天凡，怎么了？江天凡，哎，是他吗？是肯定没人送。可颂，可颂，开门啊！叔叔，你们别闹了，我就想一个人待会儿。没跟你闹啊，这孩子，那有人找你，赶紧出来。谁找我呀？是江千帆。哎呀，我还托马斯呢，我。就是那个江千帆，他说要，呃呃，当你什么导师，收你当徒弟。叔叔，你别闹了，我现在真不想跟你开玩笑。别，哎呀，你傻孩子，我没跟你开玩笑呢。这小雨要当大徒弟当不成呢。你你这么好的是你。林先生
，我自己跟他谈谈行吗？啊啊，那行啊，嗯。林可颂，不好意思，我自我介绍一下，我叫江千帆，是玉轩的行政主厨，我有事想找你谈谈。我跟你有什么好谈的呀？别说我当徒弟，别到时候又有人说我要高攀你。什么意思？谁告诉你说你高攀我了？你觉得你身边那母老虎啊？你说的是意思吗？如果意思对你说任何不礼貌的话，或是一些不中听的事情，我在这里替他向你道歉。别开玩笑了，你说我当什么徒弟？我妹妹比较喜欢你，你去收她当徒弟。呃，林先生啊，不好意思，能不能让我自己跟林可颂谈谈？啊，单独啊，行行啊，那你慢慢聊吧啊，走吧，哎，来吃，走，哎，好好。好林可颂，现在这里只剩下我一个人了，我想问你一个问题。你曾经去过米其林餐厅用过餐吗？我记得杭州这个地方没有出过米其林指南，所以我猜你从来没有在米其林餐厅用过餐。宋然这个人倒是挺有意思的。上次去旅馆吃烤鱼的时候，他对我说过，他在香港的一家米其林餐厅吃过饭。他是怎么形容的？哦，好吃到疯掉。我想问你。你这辈子疯过吗？待会儿真的是拍照事儿，真的是注意点啊！哎，对对对，业界公认的事情。你们店来了，太荣幸了。刚刚我已经说过，我是上海玉轩的行政主厨，而上海玉轩现在已经是米其林两星的餐厅了。而且我们玉轩每个月会定时推出新菜色，如果你不信的话，你现在可以上网查查。怎么样？有兴趣吗？不出声啊？那糟糕，可能是我的餐厅没什么吸引力吧。我该自己好好检讨一下。我现在去告诉林先生一声，我去收别人当徒弟了。不好意思，打扰了。那我妹妹怎么办？你妹妹林小雨啊？他现在已经入围未来之星大赛的第八强了，而八强里面，除了我以外，还有另外七位导师，都是这个世界上最顶级的厨师，而我呢，是里面最不厉害的一个。现在你妹妹有未来之星大赛这个平台，她不见得会想再跟我学的。真的假的？当然是真的。要不这样，你现在出来。跟我一起去问问他。那你说的那个餐厅，我要是去吃的话，用花钱吗？当然不用花钱，那是最简单的事情。而且我会教你所有我会的东西。你可以参加这个大赛，拿到大奖，让所有认识你的人都对你刮目相看。那我是不是就就是那种大女人啊？当然，非常大。江先生，林先生，哎、呃，是是这样的，我我有个伙计，他们是在那个石库门厨师联盟里的，是，他他知道你来了，所以在群里说你来了，这不大大家都很高兴，过来想想跟你合个影，合影，可以啊，你是不是不开心啊？我怎么会不开心呢？我开心还来不及呢，刚才我在官网上看了，其他导师比他厉害多了，他选我，我还不一定选他呢，去，真的，我真的开心。哎，真的啊，别担心了。嗯，走，走，短短几个小时，我就彻底反弹，从被众人嘲笑的恶龙公主，变成了被众人羡慕的真公主。在大家的瞩目下，被神仙级别的江千帆用八抬大轿带走了。
我该不会是在做梦吧？这么爽的场面，宋逸然要是看到了，会不会爱上我呢？拿着，拿着，签了。这是什么东西啊？确认函，确保你因为参加比赛，并且由我做你的导师。我已经签了，就差你了。你在这里，还有这。嗯，大家都签了吗？你说呢？这儿。选我不选小雨啊？你知道海胆这个食材吗？当然。在他还没被人们发现他的美味之前，他的命运都是被丢弃的。一直到现在，他是全世界人们疯狂喜爱的食材之一。对于某些努力的人来说也是一样，只要持续不断努力，总有一天会被人发现其价值。我说过，你是一块璞玉，那你就应该努力。别像石头一样活着。不是，还第一次有人这么说我。那我有什么天分？你对食物富含感情，还有少见的执着。最重要的是你敢说真话，这些都是成为一个优秀厨师缺一不可的关键。对食物富含感情，那不就是贪吃吗？我可以负责任说，你的味觉能力天下第一。什么？<笑>那一刻，我真的以为他是个伟大的爱惜人才的伯乐，跋涉了千里万里，只为找到我，然后把我培养成才，为世界厨艺事业做贡献。那时的我，对他隐藏的目的一无所知